Boa noite, que bom ter você aqui comigo hoje, no terceiro dia, falando a respeito do livro Casamento, Sacramento do Dia a Dia. O primeiro ponto que eu separei para hoje diz assim. Conhecimento pleno do outro, vontade de realizar um projeto em comum, sentimentos de afeto, vivência total da sexualidade, ideais e ideias. Imaginação e criação para renovar a vida do dia a dia. Vem mostrando aqui para nós, né, continuando no que nós estamos falando ontem, né, da união do casal. A vida em comum, projeto em comum. Obviamente, nós, como terminamos ontem falando das individualidades, elas existem e devem ser respeitadas. Mas todo casal tem que ter conhecimento amplo a respeito do que gosta e do que não gosta o seu cônjuge. É, o projeto deles não deve ser individual. O projeto de vida é comum. Às vezes, o projeto de vida de um é comprar um imóvel. O projeto de vida de outro é viagens. E um fica discutindo com o outro qual é o mais importante, qual não é. Mas devem decidir, por na mesa, conversar qual vai ser a prioridade, o projeto em comum entre eles. Demonstrar afeto. Isso é importantíssimo no casamento. Tem homens, principalmente, que não dizem que amam a sua esposa. Daí se pergunta para ele, por que você não fala para ela eu te amo? Ela diz, ela sabe. Não vou ficar repetindo sempre que ela já sabe. Não. O amor deve ser demonstrado em palavras, ações e repetindo, palavras. A vivência total da sexualidade. A sexualidade é uma parte do casamento, né? Às vezes, no mundo, eles põem a sexualidade até como a parte mais importante do casamento. Mas nós sabemos, os cristãos, que é uma das partes mais importantes do casamento, mas não é a mais importante. O importante em si é o amor genuíno e a convivência entre os cônjuges, onde a sexualidade tem a sua importância. E assim vai a convivência do, da vida do dia a dia, né? principalmente do casal cristão embasado nas leis de Deus. O sacramento do matrimônio tem uma dimensão comunitária e não individual. Só pode ser recebida por um casal. Mostrando, então, que a partir do momento que nós é, casamos, estamos em matrimônio, não é algo sozinho, individual. É algo com uma segunda pessoa. E, de certo sentido, nesse momento fazemos parte de uma comunidade. E o nome que se dá a essa comunidade é família. E principalmente uma família plena quando chegam os filhos. Este sacramento tem a característica de o seu sujeito não ser o indivíduo como nos demais sacramentos, mas sim o casal como tal. Com efeito, ele funda, consagra, santifica essa pequena sociedade ou comunidade, única em seu gênero, constituída pelo homem e pela Mulher. Então, completando esse assunto. Agora aqui, o próximo ponto diz assim. Antes de ser uma construção humana, a aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem a comunhão em si por toda a vida, é um dom de Deus, difundido nos corações pelo Espírito Santo e tem valor salvífico pela presença de Cristo. Ou seja, a Santíssima Trindade está presente nos casamentos cristãos. Aquele ponto que eu falei no vídeo anterior. Nós podemos dizer que o mundo é um mar com tempestade e que nós estamos atravessando este mar com os nossos barcos, né? com os nossos navios. Se o nosso barco, o nosso navio é Deus... Passaremos por todas as dificuldades deste mar turbulento. Se o nosso barco ou navio se chama mundo, no primeiro problema, talvez, talvez passamos por um ou por dois, mas em algum momento vamos naufragar. E é o que se diz na Bíblia também. O casamento é a união de duas pessoas, mas passa a ser um cordão tríplice. Ou seja, um cordão de três cordas. Quem é a terceira corda neste casamento? É Deus. Porque duas cordas é, é mais forte que uma. 
mais 3 torna a corda praticamente in, inarrebentável, né? Não arrebenta essa corda quando é uma corda tríplice, né? Um cordão tríplice, principalmente aqueles cordões, naquelas né? cordas de cinzal, né? Que nós temos, ela é forte, né? A gente amarra muita coisa com ela e ela sustenta. Quando é uma corda tríplice, é praticamente quase impossível, né? Obviamente, obedecendo os pesos, né? que ela oferece, né, de arrebentar essa corda. Mas com a mão, por exemplo, é praticamente impossível de arrebentar essa corda, por exemplo. Fazer o cônjuge feliz é dever de toda pessoa casada, pois a vida conjugal é um chamado à vida comunitária e não ao isolamento. Aqui está repetindo, né, novamente, a respeito disso, que o casamento é uma comunidade, uma pequena sociedade entre as duas pessoas, e o principal objetivo do casamento, não o principal, mas um dos principais objetivos do casamento, é a felicidade mútua entre eles, né? Nós temos vários objetivos no casamento, e um desses principais é a felicidade dos cônjuges. O marido fazer a sua esposa feliz e a esposa o mesma coisa. A Eucaristia é para quem tem afinidade com Jesus. Só valoriza a Eucaristia quem ama de verdade. A Eucaristia é o sacramento por excelência do casal cristão. Mostrando que o nosso amor a Cristo vai ser demonstrado no nosso amor ao cônjuge. Assim como diz lá na Bíblia, né, São João Evangelista, ele diz... né? É, é mentiroso quem diz que dama ama a Deus que não vê, se não consegue amar o seu próximo que está vendo. E trazendo aqui para o nosso texto, né, é impossível nós dizermos que amamos Jesus na Eucaristia, se nós não respeitamos o nosso cônjuge que está do nosso lado. É, agora vai falar aqui do poema de Vinícius de Moraes, né, Soneto da Fidelidade. E aqui é uma crítica né, que diz assim, que na sociedade atual o que vale é a intensidade da relação e não a longevidade. Aquela frase né, que até foi repetida em algumas músicas, né, que diz que o casamento, a união, deve ser eterna enquanto dure. Não, está errado. Ela deve ser eterna até a morte de um dos cônjuges. Esse é o ideal de Deus. Que seja eterno enquanto dure, é o princípio de cansou, vamos separar, e vai ser eterno com outra pessoa enquanto dure também. E isso causa a banalização do casamento e da união conjugal. Como que se fosse algo descartável, como algo que se adquire na prateleira de um supermercado, ou como que se fosse aquela roupa que nós trocamos diariamente. Não é isso o casamento. O matrimônio é repetindo por toda a vida. Outro ponto diz assim. O que destrói um casamento é o egoísmo. Ou seja, a pessoa pensar sempre no eu e não no nós. O individualismo destrói a convivência conjugal. Porque a vida do casal deixa de ser vivida a dois. Alguns homens preferem fazer as suas coisas sozinhos, sem as suas esposas e mulheres também, mas principalmente homens. Quantos homens nós não vemos que passam horas e horas num bar, bebendo com os seus amigos, deixando as suas mulheres em casa? Preferem mais o eu do que o nós. E pode acontecer com mulheres também, mas normalmente né, é o homem que faz essas coisas. Mostrando que a convivência né, vai fazer os dois, né, não sempre, né, às vezes vão fazer as suas coisas individuais, mas na grande parte das coisas vão fazer as suas coisas em conjuntos. Vão no shopping, vão em conjunto, vão, talvez quem goste né, de um jogo, né, no estádio, às vezes mesmo um gostando mais que o outro, um vai apoiando o outro. Às vezes não vai uma vez ou outra, né? Porque aquele que não gosta sempre, né? Mas vai junto. Vai num espetáculo, num circo, num show. É o ideal é em conjunto. No cinema é em conjunto. Não um é, priorizar sempre o seu. 
E é sempre um cede um momento, outro cede outro, né? Algumas coisas, né? Alguma eventualidade faz individualmente, né? Quando o outro não pode estar presente, né? Mas o ideal da vida do casal é sempre fazer as coisas em conjuntas. As coisas individuais sejam exceções, né? No, principalmente se tratando de lazer. Outro ponto diz assim, a gente não pode estar bonita ou arrumada apenas para si ou para os outros, mas também para agradar o cônjuge, mesmo que ele diga que não ligue ou diga que isso não é importante para ele. Pois, às vezes, aqui a, a autora, né, a autora que chama desse texto, é porque cada texto tem um autor, né, é, Marilva, e Eliseu, né? Então são dois autores, né? Marilva e Eliseu Calzing, né? Que são os autores deste texto. Ele diz assim que em casa a mulher e o marido também não devem usar roupas desleixadas, roupas feias, roupas muito velhas, roupas rasgadas, ficar com o cabelo despenteado, é, descuidar da higiene. Da mesma maneira que nós queremos nos apresentar é, pessoas limpas, pessoas belas, né, conforme cada um né, as, possa ser, para as outras pessoas, ou mesmo para si mesmo, nós devemos nos apresentar para o nosso cônjuge, sempre é, priorizando essa pessoa. Como diz, devemos fazer mais pelos de dentro de casa do que pelos de fora, nesse sentido. Dedique-se um tempo para olhar juntos os álbuns de fotografias dos tempos de namoro, de noivado, do casamento, aqueles que têm os filhos dos filhos, dos netos, aqueles que têm, as viagens que fizeram juntas e de outros fatos agradáveis e alegres do casal. Isso vai fortalecer, pois as lembranças do que fizeram juntos fortalecem a família. Os bons momentos lembrados eles vão fortalecer que eles vão apagar aqueles maus momentos né, que nós passamos juntos. E logo após fazer isso, sempre devemos dar graças a Deus por esses bons momentos que nós passamos juntos. E aqui diz né, que é interessante sempre celebrarmos também a cada ano o aniversário de nosso casamento. Assim como nós celebramos o nosso aniversário todo ano, o aniversário de nosso casamento não deve ser esquecido. E completando aqui esse ponto, diz, os maridos devem amar suas esposas como amam seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Nunca jamais alguém odeia a sua carne e assim não pode odiar a sua esposa. Né? Aqui tirado do texto bíblico, mostrando para nós que devemos amar a nossa esposa como amamos a nós mesmos, né? E às vezes, principalmente os homens, dando prioridade em algumas, é, alguns querer, que, quereres da nossa esposa. Outro ponto, né? O último de hoje diz assim: O meu amado é meu e eu sou dele. Em Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 16. E é assim: prenos dessa certeza que os dois chegam ao altar. E ali se comprometem a se amar incondicionalmente, até que a morte os separe. O casamento é o sacramento de fidelidade de Deus e a Deus. Tanto que José do Egito, né, quando ele foi tentado para pecar com a esposa de Potifar, ele não disse cometer um pecado contra Potifar. Ele disse, eu não vou cometer um pecado contra o meu Deus pois ele sabia que ele cometaria, estaria cometendo pecado não só contra o marido daquela mulher, mas contra o próprio Deus. E é assim também. Quando somos infiéis no casamento, não somos infiéis só ao nosso cônjuge. Estamos sendo infiéis a Deus, pois fizemos um voto a ele que não estamos cumprindo. Agradeço a você que assistiu aqui comigo né mais um dia a respeito do livro Casamento. É, 
Casamento, o sacramento do dia a dia. Convido você para amanhã, hoje foi o terceiro, amanhã o quarto dia. Convido também para assistir os demais vídeos do canal. Na virada do dia temos o santo do dia, às sete da manhã leitura da Bíblia, nove e nove quinze terços e dezenove horas comentários a respeito de livros. Fiquem com Deus, tenham um resto de dia abençoado e até um próximo vídeo.